மயிலின் பெருமைகளை அருமையாக எடுத்துக் கூறிய சகோதரி சேவலின் பெருமைகளையும் எடுத்துக் கூறலாமே சகோதரர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சேவலும் மயிலும் வந்து சூரபத்மனை வந்து இரண்டாக பிளந்து அவனுடைய அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் ஒன்று சேவற்கொடியாக இன்னொரு மயிலாகவும் அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் முருகப்பெருமான் தன்னை நாடி வந்த பக்தர்களுக்கு என்னதான் அநியாயம் செஞ்சாலும் கூட அவர்களை மன்னித்து தன்னிடம் தஞ்சம் என்று புகுந்தவர்களுக்கு தன்னுடைய கடைக்கம் பார்வையை காட்டி அருள் செய்வான் என்பதற்கு இதுவே மிகச்சிறந்த உதாரணம் சகோதரி அருமையாக எடுத்துக் கூறுகிறீர்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல பாத்தீங்களா ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் வெகு விமர்சையாக இருக்கிறது அதுலயும் காவடிகளுடைய ஆட்டமா கொஞ்ச நஞ்சம் இல்ல அதே போல பால் குடங்கள் நிறைய வருகிறது இந்த பால் குடங்களின் மகிமையை சொல்லுங்கள் பால் குடங்களுடைய சிறப்பு என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் பாலுக்கு வந்து முக்கியமான பண்புகள் இரண்டு உண்டு ஒன்னு வந்து மிகவும் தூய்மையானது கரந்த பால் என்பது பசுவின் மடியில இருந்து கறக்கப்படுகிறது பசு என்பது சிவனுக்குரிய வாகனமாகும் அந்த பசுவினுடைய சிவனுக்குரிய வாகனமான ரிசப்பத்திலிருந்து கறக்கப்படுகிறது ஒன்று அது இன்னொன்று வந்து பசுவினுடைய பசுவினுடைய உடம்பில வந்து முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் வாசம் செய்கின்றார்கள் அதிலிருந்து பெறக்கூடிய பால் என்பது மிகவும் புனிதத்தமும் வாய்ந்தது அது மட்டுமின்றி பாலுடைய நிறம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வெண்மையானது அப்ப வெண்மை என்பது தூய்மைக்கு அடையாளம் இன்னொன்று சுத்தத்திற்கு அடையாளம் இன்னொன்று இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய பொருளானது தூய்மையாக வெண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே சற்றுகின்றது அப்ப அது பாலை வந்து ஒரு குடமாக எடுத்துக்கொண்டு இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்விக்கும் பொழுது தன்னுடைய அதோ அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற குற்றம் குறைகளை எல்லாம் நீக்கி இறைவன் அருள் செய்கின்றார் என்பதே வழக்கு அருமை 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 சகோதரி மிகவும் அருமையாக எடுத்துரைத்தீர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் இணைந்து வழங்குவோர் டேஸ்ட் அண்ட் டேஸ்ட் கேட்டரிங் சர்வீஸ் கோவை கோவை மொபைல்ஸ் கோவை சனா ஹெர்பல்ஸ் சென்னை ஸ்ரீ குரு ட்ரேடர்ஸ் கோவை ஓம் சக்தி இயற்கை நல அக்குபஞ்சர் கோவை மீடியா பார்ட்னர் சனா டிவி யூடியூப் சேனல் பார்ட்னர் லேடிஸ் லாபி சகோதரி இதுவரை அருமையாக கூறினீர்கள் இப்ப முருக பெருமானுக்கு ஒரு பெருமை இருக்கும் அத கொஞ்சம் சொல்லலாமே முருகனுடைய பெருமைகளை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது எண்ணற்ற பெருமைகள் உண்டு சகோதரரே அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முருகன் தமிழ் கடவுள் என்பது உறுதி குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று தமிழர்கள் ஐந்து நிலங்களை பிரித்து வைத்திருக்கின்றார்கள் முதன் முதலாக தோன்றிய நிலம் குறிஞ்சி குறிஞ்சிக்குரிய கடவுள் வந்து முருக கடவுள் அதனால வந்து முருகனுடைய வழிபாடு என்பது தொன்று தொட்ட வழிபாடு அதே மாதிரி முருகன் என்பது பிற்பாடு தோன்றியதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது முதன் முதலாக தோன்றியது கிரேதாயுகம் அந்த கிரேதா யுகத்திலேயே முதன் முதலாக தோன்றிய சூரியனை அதாவது சூரனை சூரியன் என்பவன் இல்ல சூரபத்மனை வதம் செய்தவன் முருகப்பெருமான் அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரியவன் கந்தன் முருகனுடைய வழிபாடு பற்றி சொன்னீர்கள் முருகனுக்கு மனைவியர் இரண்டு அதாவது வள்ளியும் தெய்வயானையும் இவர்களை பற்றி கொஞ்சம் எடுத்துரைக்கலாமே வள்ளி தெய்வான இருவருமே முன்ஜென்மத்தில் திருமாளுக்கு மகளாக பிறந்து முருகனையே தன்னுடைய மணாளனாக அடைய வேண்டும் என்று தவம் செய்தார்கள் சகோதரர்களே சகோதரரே அப்ப தவம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது முருகப்பெருமான் என்ன செய்கின்றார் என்று பார்த்தோம் என்றால் அவருடைய பருவம் அப்பொழுது பாலப்பருவமாக இருக்கின்றது அப்ப அவர் சொல்கின்றார் இருவருமாக இப்படி தவம் செய்கின்றீர்களே இந்த யுகத்தில் எனக்கு வந்து என் என்னுடைய பணி என்பது வந்து சூரனை வதம் செய்வதுதான் அடுத்த ஜென்மத்திலே நீங்கள் இருவரும் பிறந்து தவம் செய்து என்னை வந்து அடைவீர்களாக அப்ப வந்து நான் சூரனை வதம் செய்து உங்களை இருவரையுமே மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று சொல்கின்றார் அப்ப திருமாளுக்கு மகளாக பிறந்து முன் ஜென்மத்திலே தவம் செய்து இரண்டாவது ஜென்மத்திலும் திருமாளுக்கு மகளாக பிறந்தவர்கள் இரண்டு பேர்களும் வந்து பின் ஜென்மத்திலே பின்னாளாக வந்து கிரேதா யுகத்திலே முருகனுக்கு மனைவியாக வரும் பாக்கியத்தை பெறுகின்றார்கள் இப்படியாக முருகனுடைய திருமணம் நடக்கின்றது மலேசிய திருநாட்டில் பத்துமலை முத்துக்குமரன் சுப்பிரமணிய சுவாமியின் திருத்தலத்தில் இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் தைப்பூச திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த தைப்பூச திருவிழாவிற்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கும் பக்த கோடிகள் அனைவரையும் மலேசிய நாட்டின் மகாமாரியம்மன் தேவஸ்தானம் மற்றும் மாயா மீடியா ஒர்க்ஸ் இந்தியா சார்பாக வருக வருக என பணி பண்புடன் மிகுந்த பயபக்தியுடன் வரவேற்கிறோம் சகோதரி இப்ப நம்ம உரைக்க ஆரம்பிப்போம் முருகப்பெருமான் 
உங்களுடைய வேல் வந்து ரொம்ப பெருமை வாய்ந்தது என்று சொன்னீர்கள் அந்த வேல் எப்படி அவர் கைக்கு வந்தது வேல் எப்படி வந்தது என்றால் சகோதரரே இப்பொழுது வந்து சூரனை வதம் செய்ய வேண்டும் சூரபத்மன் என்ற ஒரு அரக்கன் தோன்றிவிட்டான் அவன் வந்து உலகத்தை எல்லாம் சம்காரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் அதாவது வந்து தன்னுடைய தவத்தின் பல நாளே வந்து என்னென்ன அநியாயங்கள் செய்ய முடியுமோ அத்தனை அநியாயங்களும் அந்த உலகத்திலே செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இதற்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் அப்ப சிவபெருமான் என்பவர் வந்து தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ணிலே இருந்து தன்னுடைய அம்சமாக ஒரு குமரக்கடவுளை தோற்றுவிக்கின்றார் அப்ப அவர் வந்து தன்னுடைய எதிரியான சூரபத்மனை வதைக்க செல்ல வேண்டும் இல்லையா அப்பொழுது போகணும்னு சொல்லி சொன்னா தந்தையுடைய அம்சம் மட்டும் இருந்தால் போதாது தாயுடைய சக்தியும் வேண்டும் அல்லவா அதற்காக உமையம்மை என்கிறவள் தன்னுடைய சக்தி எல்லாம் ஒன்று திரட்டி வேலாக அவர் கையில கொடுத்து அனுப்புகின்றால் போருக்கு அதுவே வேலாக அவர் கையில இருக்கின்றது அதுதான் சூரபன்மனை அளிப்பதற்கு மிக உறுதியாக இருந்த சக்தி வேலும் அதுதான் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்கு இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் டேஸ்ட் அண்ட் டேஸ்ட் கேட்ரிங் கோவை கோவை மொபைல்ஸ் கோவை சகோதரி வேலின் பெருமையை சொன்னீர்கள் முருகப்பெருமான் அவருடைய சகோதரர் வந்து விநாயகப் பெருமான் என்பது தெரியும் அவர் வள்ளியை மனம் முடிப்ப முடிப்பதற்காக உதவியதாக ஒரு கதை உண்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் கூறலாமே நிச்சயமாக சகோதரரே அதாவது முருகப்பெருமான் த வள்ளி என்பவர் ஏற்கனவே வந்து தவம் செய்து முருகனையே அடைய வேண்டும் மனாளனாக அடைய வேண்டும் என்று தவம் செய்து கொண்டிருந்தார் பிறகு வந்து முருகப்பெருமான் வாக்கு கொடுக்கின்றார் வள்ளியை மனம் செய்து கொள்வேன் என்று அடுத்த ஜென்மத்திலே வள்ளி என்பவர் ஒரு மலைப்பெண்ணாக குரத்தியாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா முருகனுக்கு மட்டுமே தெரியும் வள்ளி என்பவர் வந்து தன்னுடைய முற்பிறவியின் பயனாக அங்கே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று ஆனால் வள்ளிக்கும் அது தெரியாது மானுட பெண்ணாகவே வளர்ந்து வருகின்றார் இப்ப அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா அதனால் இப்ப என்ன நேரடியா போய் மலையில பார்க்கும் பொழுது வள்ளி என்கிற என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இவருக்கு அவன் பழைய ஞாபகங்கள் எதுவுமே இல்லையா அப்படிங்கறதுனால வள்ளி வந்து முருகனை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குகிறாள் அப்ப வந்து விநாயகர் மூலமாக ஒரு நாடகத்தை இறங்கேற்றுகிறார் கந்தன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து ஒரு யானையை தோன்ற செய்து அப்ப விநாயக பெருமான் என்ன பண்றாரு அங்க யானை ரூபம் எடுத்து காட்டிலே புகுந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த யானையை கண்ட வள்ளி பயந்து போய் தன்னுடைய அங்கே வயதானவராக தோன்றிய பெரியவர் இடத்துல வந்து சேர்கின்றார் அப்பொழுது முருகன் தன்னுடைய சுயரூபத்தை காட்டி அருளி தான் வந்து மணந்து கொள்வதற்காகவே இந்த பிறவியில் வள்ளி என்ற குருத்தியாக நீ பிறந்தாய் என்பதை எடுத்து சொல்லி பிறகு மனம் முடித்துக் கொள்கின்றார் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் கிராண்ட் ராயல் டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் இணைந்து வழங்குவோர் டேஸ்ட் அண்ட் டேஸ்ட் கேட்டரிங் சர்வீஸ் கோவை கோவை மொபைல்ஸ் கோவை சனா ஹெர்பல்ஸ் சென்னை ஸ்ரீ குரு ட்ரேடர்ஸ் கோவை ஓம் சக்தி இயற்கை நல அக்குபஞ்சர் கோவை மீடியா பார்ட்னர் சனா டிவி யூடியூப் சேனல் பார்ட்னர் லேடிஸ் லாபி முருகப்பெருமானின் அருளாசி அனைத்து பக்தர்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பக்த கோடிகள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் சகோதரி இப்ப முருகப்பெருமானின் வழிபாடு பற்றி சொன்னீர்கள் இப்ப நம்ம ஐப்பசி மாதத்தில் வரும் கந்தர் சஷ்டி கந்தர் சஷ்டி முருகப்பெருமான் ஆலயங்களில் வெகு வெகு விமர்சையாக நடைபெறும் அதில் கிடைக்கக்கூடிய பலாபலனும் அதிகம் ஆனால் மிகவும் கந்தர் சஷ்டிக்காக புகழ்பெற்ற இடம் செந்தில் மாநகரம் எனும் திருச்செந்தூர் ஆகும் அந்த திருச்செந்தூரில் கந்தர் சஷ்டி நடைபெறுவதை பற்றி நீங்கள் எடுத்துரைக்கலாமே மிகவும் அருமையான கேள்வியை கேட்டு என்னை மிகுந்த பாக்கியத்தில் உள்ளாக்கினீர்கள் அதாவது திருச்செந்தூரிலே வந்து முருகப்பெருமான் போரை நடத்தி சூரனை வென்று அமர்ந்து கொண்ட திருத்தலம் அது இன்னொன்னு பெருமை என்னன்னு பார்த்தோம்னா திருச்செந்தூருக்கு